Hey everyone, in this video we are going to study about estimation of sodium benzoate and ephedrine hydrochloric acid. ठीक है तो first of all let's begin with sodium benzoate. जब भी हम estimation की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं हमारा जो भी preparation होगी उसकी हम पूरा उसका solution prepare करेंगे उसका ऐसे करेंगे और फिर हम उसकी percentage purity calculate करेंगे. So let's begin with sodium benzoate. First of all the structure of sodium benzoate is This is the chemical formula and this is the structure. ठीक है अगर हम इसकी physical properties देखें तो it is a white crystalline or granular powder. White crystalline मतलब इसके crystals होंगे या फिर उसका जो powder होगा वो थोड़ा thick होगा ठीक है मतलब बिल्कुल powder soft powder नहीं होगा Flakes मतलब छोटे छोटे flakes मतलब बहुत सारे powders आपस में जब चिपक जाते हैं तो it form a flake तो या तो वो होगा odorless मतलब कोई उसकी smell नहीं होगी और with a faint odor मतलब ऐसी odor जो हमें identify हम easily कर नहीं पाएंगे also they are hygroscopic मतलब they will be attracting the moisture hygroscopic वो substances होते हैं जो moisture को अपनी तरफ attract करेंगे Sodium benzoate contains not less than 99.0% and not more than 100.5% of sodium benzoate calculated on dry basis. जब हम sodium chloride की sorry sodium benzoate की percentage purity की बात करेंगे तो जो हमारे sodium benzoate की preparation होगी उसमें या तो 99.99 to 100 100.5% के बीच में उसकी percentage purity होने चाहिए ठीक है अगर हमारी इससे कम या इससे ज़्यादा है तो मतलब हमारा जो भी प्रिपरेशन है वो हमारी डिबार हो जाएगी नाउ लेट सी व्हाट इज़ द मेथड फॉर द एसे ऑफ सोडियम बेंजोइट इसमें हम क्या करेंगे इसके ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्यूरेट में परक्लोरिक एसिड लेंगे एंड इन द कोनिकल फ्लास्क वी विल बी हैविंग सोडियम बेंजोइट क्योंकि क्यों क्योंकि हमारे यहाँ पर सोडियम बेंजोइट विल बी द नॉन सॉलवेंट इसका क्योंकि हमें एस्टिमेशन करना है तो इसका प्रोसीजर है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी वेइंग एक्यूरेटली पॉइंट ग्राम डिजोल्व इन ट्वेंटी एम एल ऑफ एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड जीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोइड को हम डिजोल्व करेंगे ट्वेंटी एम एल ग्लेशियल एसिटिक एसिड में वार्मिंग अप टू फिफ्टी डिग्रीज इफ नेसेसरी कूल फिर उसको हम वार्म करेंगे फिफ्टी डिग्रीज पे अगर ज़रूरत है और उसके बाद वार्म करने के बाद हम उसे थोड़ा कूल कर लेंगे इन एट रूम टेम्परेचर फिर हम क्या करेंगे फिर हम हमारा ये जो हमें प्रिपरेशन मिली है इसको हम कोने का फ्लास्क में डाल देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे हम अपने जो सोल्यूशन है इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट परक्लोरिक एसिड परक्लोरिक एसिड के जो होगा हमारा पॉइंट वन मोलर होगा ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जो मैंने आपको बताया कि हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं हमेशा तो जो इंडिकेटर हमारे इसमें यूज है यूज़ हो रहा है इट इज़ वन नेफ्थॉल बेनजीन सोल्यूशन वन नेफ्थॉल बेनजीन सोल्यूशन ठीक है Now one ml of 0.1 molar perchloric acid is equivalent to 0.01441 gram of sodium benzoate. Percent purity उसके बाद हम calculate करेंगे जो भी हमारी previous calculation में हमें मिला होगा mass of pure compound in sample divided by total mass of impure sample into 100. So this is the method to find out the percentage purity. Now let's see assay of ephedrine hydrochloric acid. मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एफेड्रीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन बिलो क्या होगा एक बेंजीन रिंग से अटैच है सी ओ एच सी एन एच विच इज अटैच टू फर्दर सी एच थ्री और ये वाले सी पे भी वी हैव वन सी एच थ्री डॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलिकुलर फार्मूला वी हैव सी टेन एच फिफ्टीन एन ओ डॉट एच सी एल इसके डिस्क्रिप्शन में वी हैव इट इज अ कलरलेस क्रिस्टल्स और अब वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है तो कलरलेस होगा और इट विल बी अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर कोई स्मेल नहीं होगी इट विल बी ऑर्डरलेस एंड अफेक्टेड बाय लाइट मतलब इस पर लाइट का इफेक्ट होगा तो हम इनको एम्बर कलर बॉटल्स में स्टोर करेंगे यानी जो डार्क कलर बॉटल्स होती है उसमें हम इसको स्टोर करेंगे इसके टॉकिंग अबाउट सोल्यूबिलिटी तो इट इज़ रीडली सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल नाउ इसका ऐसे का प्रोसीजर क्या रहेगा सबसे पहले हम वे करेंगे 0.17 ग्राम ऑफ एफेड्रीन एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ ट्वेंटी टू फिफ्टी एम कोनिकल फ्लास्क फिर हम उसे डिजोल्व करेंगे इन 10 एम ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट फिर हम उसे वार्म करेंगे एंड वी विल बी एडिंग 50 एम ऑफ एसिटोन और फिर उसे मिक्स कर देंगे फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 एम ऑफ सेचूरेटेड सोल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर और इसमें हमारा जो इंडिकेटर है वो होगा मिथाइल ऑरेंज और जो हमारा सोडियम बेंजोइट में इंडिकेटर था वो था नम वन नेपथॉल बेंजीन तो अगर हम थोड़ा कंपेयर करते हुए लर्न करते हुए चलेंगे तो हमें थोड़ा ईजी रहेगा नाव फिर हम क्या करेंगे उसे टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट पॉइंट वन मोलर परक्लोरिक एसिड अंटिल अ रेड कलर इज ऑप्टेन 
फिर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एफेड्रीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय द प्रीवियस फॉर्मूला एंड द यूज इंक्लूड ट्रीट इट इज यूज इन ट्रीटिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स प्लस नेजल कंजेशन एंड ऑल्सो लो ब्लड प्रेशर ऑल्सो लेट स्टडी अबाउट एसिडीमेट्री एंड एल्केलीमेट्री टाइट्रेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एसिडीमेट्री में हम कैलकुलेट करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं किसी भी बेस का और एल्केलीमेट्री में हम एनालिसिस करते हैं किसी भी एसिड का हम एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं ईजी पॉइंट्स में जो हमारी एसिडीमेट्री है इट इज़ द टाइट्रेशन दैट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बेसिक ड्रग्स एंड इसमें जो हमारा टाइट्रेंट यूज़ होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा फॉर एग्जाम्पल हाइपरक्लोरिक एसिड जनरली प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे हम इसमें प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फिर एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल्स विच कैन बी डिटरमाइंड बाई एसिडीमेट्री इंक्लूड कुछ ड्रग्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई बाई एसिडीमेट्री आर एफेड्रीन मॉरफिन ए साइक्लोविर कैफिन एक्सेट्रा और इंडिकेटर यूज होगा क्रिस्टल वॉयलेट एल्केलीमेट्री में हम आइडेंटिफिकेशन क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करेंगे किसी भी एसिड का न टाइट्रेन जो यूज होगा इट विल बी बेसिक इन नेचर जनरली प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर यूज लाइक डायमेथाइल फॉर्मामाइड फिर अब कौन सी ड्रग्स हम इससे एनालाइज कर सकते हैं नेलीडिक्सिक एसिड एसिटाजोलामाइड फ्लोरोसिल एलोप्यूरिनॉल एक्सेट्रा इसमें इंडिकेटर यूज है थाइमोल ब्लू दैट कन्वर्ट कलर फ्रॉम पिंक टू ब्लू सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और द वी कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडीमेट्री एंड एल्केलीमेट्री टाइट्रेशन